Dobro jutro. <laughs> Šestotina osamdeset devet dana. Toliko dugo nismo bili na moru. U Hrvatskoj naravno. U Crnogoru smo išli par puta. Ali evo, nakon 689 dana ponovo krećemo. Idemo na mole, idemo Jeste. na mole. A, osim što je more. U Hrvatskoj zaista imamo puno prijatelja koje nismo vidjeli, evo, skoro dvije godine. I danas idemo na more ponovo. Yes. Vidimo se kasnije. Naravno, kao i obično, da vas podsjetim na brzinu. Da vašu podršku našem radu možete pružiti kroz pretplatu na naš kanal. Pretplata je besplatna, vas ništa ne košta, a nama zaista mnogo znači. No, da ne gubimo vrijeme, idemo na more. Smo, ustigli smo do Čapljine u stvari, e, već, je, već je 31 stepen, negdje je oko pola deset ujutru, nismo baš nešto žurli, nije ni bitno da baš budemo baš ono, žurni. da požurimo, idemo sa uživanjem. Ja, e, Pogledao sam malo ove e, kamere na, na graničnom prijelazu, pošto je radni dan i pošto je evo pola deset ujutru, ne vjerujem baš da je prevelika gužva, pa nećemo koristiti ove male granične prijelaze koje smo navikli da prelazimo. Idemo pravo na Doljene Metković. Vidjet ćemo kako ćemo proći. Javimo se kad prijeđemo granicu. Pozdrav, čao! Što da kažem? Što da slažem sad? <laughs> Evo, prešli smo granicu bez ikakvih problema, bez nekog prevelikog zadržavanja. Idemo prema kleku. Da se malo bučnemo. Vrijeme nam je nekakvo šuć mu rasto. Ali to... Šta nam sad opet Ništa nešto? Ništa ovaj, radio se javlja. Ali to nas neće spriječiti da malo uskočimo u more. Ja u, svakom, u svakom slučaju, krenu malo mene, tu sam. U svakom slučaju, ovi kodovi za, za prelaza granice, ovaj, vakcine i to rade bez problema. Funkcionišu. Znači, ovaj, nismo se začali na granici ništa duže nego, nego obično. Inače, bilo je samo nekoliko auta, vjerovatno što je radni dan. U svakom slučaju, evo nas u Hrvatskoj na Jadranskoj magistrali i vozimo se. Javimo se s plaži. Evo nas u Kleku. Mjesto gdje smo ljetovali nekih 7-8, možda i 10 godina za redom. Evo, turističko naselje Klek. Skoro dvije godine, manje, manje mjesec dana. Nije nešto... Nije se nešto puno promijenilo. Nije se nešto puno promijenilo. Mislim, čini da smo se više mi promijenili. <laughs> Hoćemo se javiti na recepciju. Pa, Eno nam dole, gospodina. E, da. <laughs> A? Šta će za tere? E, evo nas. Znači, auto je kao i obično u hladu. Prepoznali smo i prepoznali su nas, naravno, svi ovdje. Jel, nismo ništa se zaboravili. Evo, odmah da prošetam, da vam pokažem kako to izgleda. Znači, ovako. A vidite. To, to je turističko naselje. Male kućice, iznajmite. 
i dvije sobe, kuhinja, terasa. Evo naše kućice u koju smo redovno dolazili. Evo ova su mi hlada, vidite. Evo ga, opa. Eto ga, ili ta, ili ova gore. Eto. Ovdje smo zaista godinama uživali, evo nas opet. Kolega tu prodaje domaće proizvode. Evo, tu dole jedna ulica, evo druga ulica, ima i parking, evo vidite, veliki, nije ni skupo. Dada nas već priprema za plaže. Inače, evo, tako je, plaže je tu dole blizu. Auto je u hladu, nadam se da neće biti ove smole ili nečega puno. Da vidimo još ovamo, dok se Dada spremi. Evo, ako moj drug Senad iz Sarajeva gleda, Senade, evo nam sportskog terena gdje smo igrali lopte, zadnji put kad smo bili. Evo ga, opa. Tu smo lopte igrali, evo dole imaju dva teniska terena. Tako da, evo Senči i druže, čekam te na nogometu. Ovamo, ovamo dole, to ću vam pokazati kad krenemo, evo imaju ljulje za djecu, ima i teren za mini golf. Veli ovdje prelijepo mislim, zaista interesantno bude, a kad se iznajmi ova kućica onda ste nezavisni od bilo koga, znači možete doći kad hoćete, biti kad hoćete, more nije predaleko, tako da eto, super je. Idemo se spremiti, pa ćemo prema plaži. E, evo nas. Dada je već otišla, ja dok sam spakovo stvari. Taman. Da polako prijeđem dole. Evo, ulazimo na teren za mini golf. Evo, pogledajte od prilike. Neki je od staza. Evo vidite. Ja ću sad u radnju pa se javim kad izađem. Evo me izašao sam iz radnje i sad se približavamo plaži. Idemo pored restorana. Evo ga iza mene. Sada ćemo odavde malo da vidite. Ete. To već liči na pravo more. Naravno, koje vješte može se probati. I obađenje ovih igračaka. E, da vidimo gdje je Dada. Ona je vjerovatno već pod sobranom. Eno, vidim je. Super. Evo je ispred mene. Eno, tamo ima dječji. Ona je napuhani, kako se kaže. Grad, kako je zovut. Dada je tu, izgleda da je zaspala, sad ćemo je probuditi.
Jesmo živi, jesmo. Ne znam. Možda jesmo. Radi. Bože. Ljepote. Da. Aj, vidi guže, da nam je omočao. Evo gore, ako možete vidjeti, kolona prema neumu. A šta nas briga, sad mi smo u vodi. Idemo malo zaplivat. Ja ne znam koliko može izdržati ovaj oklop. Snimamo se četvorkom, naravno. U oklopu ne snimamo sa devetkom. Meni je nezgodno s kamerom, morat će je kasnije malo ostaviti, pa da baš proplivam. Ili je sve za za ruku, s onim nosačem. Da, ja ću te malo snimat kako plivaš, ajde. Tako obavezno na ruku, da... Pilke. Je li ovako okreći? Pa ja, pilke gledaj da pogodiš. Uh, ajde ti pogod kad niš ne vidim. Pa ne vidiš, ne vidim. Ajde, plivaj! Ovo je žulja me kamin, otkad me nije žuljo kamin na plaži. Živit će valjda. To je okej, bar se nadam, ti ne pišći. Nema mi ekipe za pisigi. Štete. Da vidite profesionalca. Jezda je preko 100 kila, ali pravi sidraš u ekipi. 
Ja će skočim, tu nema vode po minutu. Sad ne znam, ćemo sve ove snimke i pusta leti. Izvolite. Znači malo da ostavim kameru, idem da plivam. Ono baš, pa ćemo kasnije snimiti. Idemo dole, došao sam se obuć. Kako bi mogli na ručak. Da, da vodi na ručak. Pa da vidimo šta će izabrati. Ja mislim da znam šta ću, ali eto neko ostane tajna još malo. Uglavnom, idemo u restoran. Kad je ovako orušena, znači da je hladna. Sada pije kolu. Čekamo nešto dijetalno, smo naručili, nije ništa morsko, tako da evo, prikazat ćemo kad dođe. Kao što rekao, uzeli smo dijetalni obrok. Baš, baš im nije dijetalno. A u svakom slučaju moramo nešto pojesti. Nećemo vam smijetati, pojest ćemo u miru. Pa četiri sata već. Da. Kako vrijeme brzo prolazi. Idemo malo da prošetamo poslije ručka. Bez obzira što je dijetalno, malo se mora to izbaciti, ali energija, kalorije. Evo da vidite malo kako izgleda šetnica. Tu gore ima dobra slastičarna. Možda ne govorim da odem jednu kuglu sladolijeda, vidjet ćemo. Sad posle ovog ručka ne znam da bi mogla sad uvijeti. Pa, možda ti prahne kad vidiš da ću ja. Ne znam da li ste čuli izreku. Teško žabu uvodu natirati. Ipak ne nagovorio na kuglu sladoleda. Naravno. Samo mu se topi, ja rano. Nezgodno mi je snimat i držat sladoled, javim se kad završimo sa njim. Bore sam uz one stepence trčala sa suzi. Viš one stepence gore? Da. Gore dole, gore dole. Ajmo nazad, da. Treba se osvišiti u vodi ponovo. Što se nas tiče, gdje god odemo na more, uvijek tražimo da ima ovako neka šetnica. Sviđa što ne bi. Od podaca do vraca. Da, 7-8 km. To je baš bila prava. Svaku noć smo pisali. Do vraca na sladolijed i nazad. Nama je bilo lijepo zato što su nam djeca bila manja. I onda ovaj kompletan kompleks je zatvoren. Smijeli smo ih pustiti. Eno vidjeli ste igralište, vidjeli ste zabavu za djecu. Mi bi na večer bili na terasi i sa one naše kućice, maltene, vidimo cijeli prostor, osim ovaj dio plaže. A naravno, mi smo uvijek imali običaj izlaziti na noćno kupanje. Evo, Armela nam se upravo javila glasovnom porukom. Čekaj, čekaj. Hahaha. Čekaj, čekaj, ne pustim ponovo, ne. Sve, sve, ovako ćemo, ovako ćemo. Evo, ovako. Sreće, 
kuća pa ste pobjegli malo odavde. Ovdje nema sunca ni sekundi, a tolika je sparina da ni sparina nego nema nikako vazduha. Isto da dišem pod, pod vodom, eto tako se osjećam. Užas, vidite ovo. Jemo da kuću da spava, a vi se mrčkajte. <laughs> Ako niste čuli, evo, kaže ovdje kući da spava jer je sparina, a mi da se brčkamo. Evo i odošmo se brčka, da, tamo je poslije ručka malo prošetali i sad ćemo se osvještu vodi. Meni se čini da sam malo pocrvenio, ali eto. Nisi malo nego malo puno. Nisam malo nego malo puno. Ne o vezi. Malo smo taj jedan dan iskoristili kako treba, podsjetili se u stvari više i više, je psihički zadovoljstvo bilo. Ovaj, zato što smo konačno, konačno ponovo došli na more. Jer imali smo običaj tako dosta često da dođemo i na dan i da iskoristimo bar sedam dana godišnji odmor. I onda nam je ova pauza od neke skoro dvije godine baš bila ono e, tako nekako teška šta ja znam super je bilo idemo se malo spremiti još se pozdraviti s ekipom ovdje a eto u svakom slučaju javit ćemo se još jednom prije kraja e, da vidimo malo most sada dok je došao s ove strane mislim da će se moći vidjeti koliko toliko evo ga skoro je kraj dana malo smo svratili u počitelj na kafu i eto vrijeme je da odjavimo i današnju epizodu koliko god je bilo lijepo kupat se i koliko god je bilo lijepo putovati ono što smo uradili danas je nekakva psihička pobjeda da nakon 689 dana ponovo doputujemo na more. Tako da sretni smo, sretni smo i što smo se osunčali i što smo se okupali, ali najsretniji smo što smo uradili nešto što smo normalno radili tolike godine. Znači vraćamo ponovo živote u normalu i na ovaj način. Nadam se da ćete uživati u našem morskom vlogu. Možda će biti kratak, možda dugo, ali eto. Malo neke, neke scene, ovaj, kamera je preživila, što je najvažnije ronjenje, <laughs> tako da ovaj, imat ćemo i ti scena. Ukoliko vam se dopada ovo što radimo, zapratite naš kanal, sve znate, lajkajte, lajkajte šerajte, subscribe je besplatan, znači vaša podrška moralna nama je da kliknete na to dume subscribe i tako nas podržite. Vidimo se u idućoj epizodi. Pozdrav! Zdravo, zdravo!